ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலா மாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலா மாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் புஷ்பலதா அவர்கள் என்னென்ன ரெசிபி சமைக்க போறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு ஜவ்வரிசி தோசை கேரட் வெங்காய சட்னி சூப்பர் ஜவ்வரிசி தோசை கேரட் வெங்காய சட்னி ஓகே மேம் சூப்பர் ஜவ்வரிசி தோசை ஃபர்ஸ்டா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சட்னி அரைச்சிடலாம் இப்போ சட்னி வந்து கேரட் சட்னி இது வந்து கேரட் வெங்காயம் காம்பினேஷன் இதுல வதக்கிறது எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எப்பவுமே நம்ம தேங்காய் போட்டு சட்னி அரைப்போம் இல்லன்னா வெறும் வெங்காயம் அந்த மிளகாவத்தெல்லாம் வச்சு ஒரு காரமா ஒரு சட்னி அரைப்போம்ல அது கூட அந்த காரத்தை கம்மி பண்றதுக்காக ஒரு கேரட் யூஸ் பண்றோம் அது கலரும் செம சூப்பரா இருக்கும் அந்த சட்னி முதல்ல அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு நமக்கு தேவையானது முதல்ல கேரட்டை துண்டு துண்டா நறுக்கி வச்சுக்கலாம் அந்த ரெண்டு கேரட்டை நான் துண்டு துண்டா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இது கூட நறுக்கி வச்ச சின்ன வெங்காயம் நீங்க நறுக்காம கூட போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு கேரட் நல்ல பெரிய இவ்வளவு நீல கேரட் ரெண்டு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வெங்காயம் ஒரு மிளகாவத்தல் மிளகாவத்தல் வந்து நீட்டு மிளகாவத்தல் போட்டீங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு ரெண்டு கேரட்டுக்கு வந்து ஒரு எட்டு மிளகா வரைக்கும் எட்டு மிளகா போடலாம் குண்டு மிளகாவா இருந்தா ஒரு அஞ்சு மிளகா போதும் நல்ல இது நல்ல சுருக்குன்னு காரமா இருந்தா தான் இந்த சட்னி நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சுட போடுற தோசை வந்து அஹ் ஏறக்குறைய அதுல எந்த புளிப்பு எதுவுமே இருக்காது நம்ம அரைச்ச உடனே சுட போறோம் அதனால நல்ல மிளகா கொஞ்சம் காரமா போட்டுக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சுண்டக்க அளவுக்கு புளி இப்படி வச்சீங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஆனா இந்த அப்படியே உருட்டி போடக்கூடாது நல்ல பிச்சு போட்டுக்கலாம் உப்பு தேங்காய் துருவல் இந்த சட்னி எல்லாம் அரைக்கும் போது அப்பப்ப டேஸ்ட் பாத்துக்கணும் ஏன்னா அந்த காரம் உப்பு எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறது இல்ல தண்ணியே ஊத்தக்கூடாது அந்த வெங்காயத்தோட ஈரமே போதுமானது அரைக்கும் போது நம்ம வெங்காயம் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்தோம்னா அந்த ஈரம் சரியா இருக்கும் நல்லா அரைச்சு எடுத்தா சட்னி ரெடி இது பாக்குறதுக்கு கலரே நல்லா இருக்கும் இது ஒரு கிண்ணத்துல எடுத்து வச்சிடலாம் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊத்தாம தண்ணி பச கம்மியா இருக்குன்னா இன்னும் ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அந்த வெங்காயம் சேர்க்க சேர்க்க அதோட காரமும் இருக்கும் கேரட்டோட கலர் இந்த காரம் 
நல்ல சுருக்குன்னு இருக்கும் சட்னி ஏன்னா இந்த தோசைக்கு கொஞ்சம் சுருக்குன்னு இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ சட்னி ரெடி மேம் கட் சட்னி வந்து முடிஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஜவ்வரிசி தோசைக்காக வெயிட்டிங் ஆமாம் தோசைக்கு முதல்ல ஜார் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற அரிசி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஓகே பச்சரிசி புழுங்கரிசி எந்த அரிசி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்க சிறுதானிய அரிசி கூட எடுத்துக்கலாம் வரகரிசி சாமை ஏதாவது ஒரு அரிசி இது இந்த ஜவ்வரிசி வந்து ரொம்ப வளவளப்பு தன்மை கொடுத்துரும் அதுக்கு கொஞ்சம் அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக தான் நம்ம கொஞ்சம் அரிசி சேர்த்துக்கிறோம் அதுல அப்புறம் ஊற வச்ச ஜவ்வரிசி ஜவ்வரிசி ஒரு மூணு மணி நேரம் தண்ணியில அந்த அரிசி ஊற வைக்கும் போதே ஜவ்வரிசியும் சேர்த்து ஊற வச்சிடணும் ஜவ்வரிசிய தனியா அரிசிய தனியா ஊற வைக்கணும் உளுந்து வெள்ள உளுந்து இதெல்லாம் எல்லாம் உத்தேசமா போட்டா போதும் இல்ல அளவு அப்படின்னு வேணும்னா நீங்க வந்து ஒரு கப் ஜவ்வரிசி போட்டிருப்பீங்க ஒரு கப் அரிசி போட்டிருப்போம் அதுக்கு வந்து அரை கப் உளுந்து ஊற வச்ச உளுந்து கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் தேங்காய் துருவல் போட்டா கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் உப்பு எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு மிக்சியில் அரைக்கணும் இது கிரைண்டர்ல போட்டு அரைக்கிறவங்க அதுலயும் அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவுல இருந்து செய்யறாங்க அது வந்து உடம்புக்கும் நல்லது நல்ல ஒரு சத்தா இருக்கு அதனால ஜவ்வரிசி வந்து நம்ம பாயசத்துல மட்டும் தான் பாப்போம் இந்த மாதிரி அடிக்கடி சாப்பிடுறதுனால அது வயிற்றுக்கு நல்லது உடம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஜவ்வரிசி வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து இப்போ சூப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நம்ம அது சூப்புக்காக கார்ன்ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து கார்ன்ஃப்ளார்லாம் ரொம்ப ப்ளீச் பண்ணி வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஜவ்வரிசி அதை வந்து நல்ல மாவாக ஆக்கிட்டு அந்த மாவை ஒரு துளி போட்டால் போதும் கொஞ்சமாக தண்ணியில் கரைச்சிட்டு நம்ம சூப்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து அந்த ஒரு வளவளப்பு தன்மையும் இருக்கும் அந்த சூப்புக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு ஒரு கஞ்சி மாதிரி ஆனா ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு இந்த இது ஜவ்வரிசிய நம்ம உபயோகிச்சுக்கலாம் சூப்பர் ஏகப்பட்ட விஷயம் வச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க எப்பவும் அதை கிளீன் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்தோம்னா இந்த மாவெல்லாம் வந்துடும் இப்போ மாவு ரெடி ஊற மட்டும் வச்சா போதும் பத்து நிமிஷத்தில் இது ரெடி ஆகிடும் இந்த மாவை கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை தாளித்து கொட்டிக்கலாம் 
இல்ல வான்லிய சூடு பண்ணிருக்கோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி தோசைக்கெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு தாளிச்சோன்னா நல்லா இருக்கும் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் தாளிக்கிறதுக்கு விட்டுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சமா தான் நம்ம கடுகு அந்த உளுத்தம் பருப்பு பொறியறதுக்கு அளவா கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டா போதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில ஏன்னா தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில போடலன்னா அந்த தாளிப்பு வாசனை அவ்வளோக்கா வெளியே வராது இவ்வளவுதான் இப்ப தோசைக்கல்ல நம்ம சூடு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் தோசை ஊத்திடலாம் நீங்க இந்த மாதிரி தோசைக்கல்ல மட்டும் திருப்பியும் தோசை ஊத்தலாம் இல்ல எப்பவும் போல தோசை இப்படி திருப்பி ஊற்றும் போது உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து ஸ்மூத்தாக அது கிடைக்கும் நம்ம தோசை கரண்டியால் தேய்க்கும் போது அது இது வந்து கொஞ்சம் ப மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் போடலாம் சுற்றியும் கொஞ்சம் ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இது எண்ணெய் தோசை க கல்லில் இப்போ இரும்பு கல்லெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த கல்லுலேயே அப்படியே எண்ணெயை அந்த தேங்காய் நார் வச்சு தேய்ச்சிட்டு அப்படியும் பண்ணலாம் இது நான் ஸ்டிக் கல்லுங்கிறதுனால இப்படியேவும் தோசை சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பச்சை வாசனையோட இருக்கும் அந்த அரிசி ஜவ்வரிசி எல்லாம் அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு காரசாரமான புளிப்பான ஒரு சட்னி கொஞ்சம் சூட்டபுளா இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு சுத்தமா புளிப்பே இல்லை நம்ம வந்து இதை புளிக்க வைக்கல இதை புளிக்க வச்சு வேணும்னாலும் நீங்க தோசை ஊத்திக்கலாம் ஆனா இது புளிக்காமையே செஞ்சாலும் நல்லா இருக்கும் அந்த அரிசி ஜவ்வரிசி எல்லாமே பச்சையா இருக்கும் கூட அந்த தேங்காய் கொஞ்சம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த தேங்காவோட வாசனை இந்த தோசை வெந்ததுக்கு அப்புறம் கடிச்சு சாப்பிடும் போது அந்த தேங்காவோட சுகம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பொதுவா ஆப்பத்துல எல்லாம் தேங்காய் போட்டு அரைப்பாங்க இல்லையா அந்த ஏறக்குறைய அந்த டச்ல வரும் ஆனா புளிக்காம இருக்கும் இத நீங்க லேசா வேணாலும் லேசா ஊத்திக்கலாம் திக்கா வேணாலும் திக்கா ஊத்திக்கலாம் ரெண்டு பக்கம் வேக வச்சு எடுத்தா இந்த எக்ஸ்ட்ராவா அந்த தாளிச்சு கொட்டதுனுடைய வாசனை தாளிச்சு கொட்டாம பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப தாளிச்சு கொட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த வாசனை நல்லா இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு தோசை சட்னி சட்னி ரெடி ஜவ்வரிசி தோசையும் கேரட் வெங்காய சட்னி தேங்க்யூ மேம் ஸோ வழக்கம் போல் இன்றைக்கும் புஷ்பலதா மேம் வந்து கலக்கிட்டாங்க என்னடா டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சொல்கிறேன்னு இல்லை செய்யும் போதே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அதனுடைய சுவை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன்
இந்த தோசைக்கு அப்டான சட்னி இதுதான் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு சொல்லும் போது கூட அந்த ஃபீல் தெரியல ஜவரிசில் இருக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்களும் நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ரொட்டீனா அந்த அரிசி மாவு தோசைக்கு பதிலாக எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆனா ஜவரிசி அதோட தாழ்ச்சி கொட்டி நல்ல மனமாவும் இருக்கு அண்ட் இந்த சட்னி பத்தி சொல்லியே அனுபவம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு ஈவன் இது வந்து இதுக்கப்புறம் பாக்குறவங்களாகட்டும் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுல எல்லாம் வந்து இட்லிக்கு கூட செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஏன்னா இட்லியும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளெயினா இருக்கும் அதோட இந்த காரசாரமான சட்னி சூப்பரா இருக்கும் ஸோ அசத்திட்டீங்க மேம் தேங்க் யூ சோ மச் ரொம்ப நன்றி மேம் சரி நேர்களே வழக்கம் போல இன்னைக்கும் ஷெப் புஷ்பலத் அவர்கள் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு சமையல் நமக்காக சொல்லிக் கொடுத்திருக்காங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்